ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ എവിടെയെല്ലാം ചലനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ പാഠം ചലനത്തിനൊപ്പം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒൻപതാമത്തെ പാഠമായി ചലനം എന്ന് പറയുന്ന പാഠം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും അധ്യായങ്ങളായി ചലന സമവാക്യങ്ങളും അതേപോലെ ചലനവും ചലന നിയമങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നമുക്കെന്തായാലും ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എന്താണ് ചലനം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചലിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിനുണ്ടാവുന്ന മാറ്റമാണ് ചലനമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടായാൽ ചലനമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മറ്റൊരു വസ്തുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തെയോ ആസ്പദമാക്കി നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചലനം എന്ന കാര്യത്തെ നമുക്ക് നിർവചിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിനുണ്ടാവുന്ന മാറ്റമാണ് ചലനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൂരം സ്ഥാനാന്തരം വേഗത പ്രവേഗം ത്വരണം ആക്കം ജഡത്വം ആവേഗം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും അതേപോലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്കിൽ ഇവയ്ക്ക് മുമ്പേ പറയേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെക്കാനിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഡൈനാമിക്സ് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്സും അതേപോലെ കൈനമാറ്റിക്സും ഡൈനാമിക്സും ചലനം പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ ചലനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചും തീർച്ചയായും അറിയേണ്ട മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് മെക്കാനിക്സും കൈനമാറ്റിക്സും അതേപോലെ ഡൈനാമിക്സും ഇനി എന്താണ് മെക്കാനിക്സ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ചലനത്തെക്കുറിച്ചും ചലനത്തിന് കാരണമായ ബലത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പേര് വിളിക്കുക ഈ മെക്കാനിക്സിനെ രണ്ടായി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക്സും അതേപോലെ ഡൈനാമിക്സും ലഭിക്കും അപ്പോൾ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലനത്തെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ ചലനത്തിന് കാരണമായ ബലത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനത്തെയാണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുക ഇനി എന്താണ് കൈനമാറ്റിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലനം നിർവചിക്കുന്നു ദൂരം സ്ഥാനാന്തരം വേഗത പ്രവേഗം തുടരണം എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ചലനം നിർവഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക്സിൽ ചലനം നിർവചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ചലനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ചലനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ ബലം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക്സിൽ ദൂരം സ്ഥാനാന്തരം വേഗത പ്രവേഗം തുടരണം തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ സഹായത്തോടു കൂടി ചലനം നിർവചിക്കുന്നു ഇനി ഡയനാമിക്സ് വരുമ്പോൾ ചലനത്തിന് കാരണമായ ബലം ഊർജം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുകൂടെ ഇതിലേക്ക് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കൈന കൈനമാറ്റിക്സിൽ ഈ ബലത്തെക്കുറിച്ചോ ഊർജത്തെക്കുറിച്ചോ പറയാതെയാണ് ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഡയനാമിക്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബലവും ഊർജവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചലനം നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെക്കാനിക്സും അതേപോലെ കൈനമാറ്റിക്സും ഡയനാമിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ചലനത്തിനൊപ്പം എന്ന പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബലവും ചലനവും അപ്പം നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ചലിപ്പിക്കാം നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ചലിപ്പിക്കാം ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിശ്ചലമാക്കാൻ ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ വസ്തുക്കളുടെ ദിശ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ചലന വേഗം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയുള്ള ഒരു ബോള് ഒരു ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ തട്ടുന്നു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച ശേഷം തട്ടുമ്പോൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഫുട്ബോളിനെ ബല ഉപയോഗിച്ച് നാം അതിന് സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ചലിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ കളിയിൽ തന്നെ ഉരുണ്ടു വരുന്ന ബോള് ഫുട്ബോള് കാലുപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു തടുത്ത് നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിശ്ചലമാക്കി മാറ്റാൻ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബലം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിശ്ചലമാക്കാൻ കഴിയും അടുത്തത് ക്രിക്കറ്റ് കളിയാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ ഇപ്പോൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ബോള് ബാറ്റ
ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകുന്ന ഒരാൾ അയാൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കിളിൻ്റെ കാരിയറിൽ പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കിൽ പിടിച്ചിട്ട് മുന്നിലേക്ക് തള്ളുന്നു അപ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ വേഗത കൂടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കിളിൻ്റെ കാരിയറിൽ പിടിച്ച് നേരെ ബാക്കിലേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേഗത കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബലം ഉപയോഗിച്ച് ബലം പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ദിശ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വേഗത കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ സാധിക്കും ഇനി പറയാനുള്ളത് ബലം പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ വസ്തുക്കളുടെ ചലനം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ബലം പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തുക്കൾ ചലിക്കും ഈ ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ചലിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്നത് അതിന് പാഠപുസ്തകത്തിൽ മൂന്ന് ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷാർപ്പ്നർ പെൻസിൽ കൂർപ്പിക്കുന്നു ഷാർപ്പ്നർ ഉപയോഗിച്ച് പെൻസിൽ കൂർപ്പിക്കുന്നു അതേപോലെ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു രേഖ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് നോക്കുക ഷാർപ്പ്നർ ഉപയോഗിച്ച് പെൻസിൽ കൂർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ പെൻസിലിനെ നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ് ആ പെൻസിലിനെ തിരിക്കുമ്പോൾ പെൻസിൽ ഒരേ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ട് വട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ തിരിയുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ചലനത്തെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആക്സിൽ ഒരു അക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പെൻസിൽ തിരിയുന്ന പോലെയാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചലനത്തെ ഭ്രമണം എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുക ഭ്രമണം രണ്ടാമത്തത് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ വൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ കോമ്പസിൻ്റെ കോമ്പസിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പെൻസിലിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നേക്കുക അവിടെ കോമ്പസിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പെൻസിലിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പെൻസിലിൻ്റെ മുന അല്ലെങ്കിൽ നിബ് പോകുന്ന ദിശ നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴി നമ്മൾ നോക്കുക ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പെൻസിൽ ചലിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് ഈ പെൻസിൽ പോകുന്നത് ഒരു വൃത്താകാരമായിട്ടുള്ള പാതയിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തപാതയിലൂടെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ വൃത്തപാതയിലുള്ള ഇത്തരം ചലനത്തെ നമുക്ക് വർത്തുള ചലനം എന്ന് പേര് വിളിക്കാം വർത്തുള ചലനം വർത്തുള ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തപാതയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചലനത്തെയാണ് വർത്തുള ചലനം എന്ന് പേര് വിളിക്കാൻ കഴിയും മൂന്നാമത്തത് ഒരു രേഖ വരയ്ക്കുന്നു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് നേരരേഖയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നേരരേഖ ചലനമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിവിധ വ്യത്യസ്ത തരം ചലനങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചലനം നേരരേഖ ചലനമാണ് നേരരേഖ ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നേരരേഖ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാതയിലൂടെ ഒരു വസ്തു അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നേരരേഖ ചലനം എന്ന് പേര് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നേരരേഖ ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് നേരെ കിടക്കുന്ന ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അത് ഒരു നേരരേഖ ചലനമാണ് വൃത്തപാതയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് വർത്തുള്ള ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫാന് ഫാൻ്റെ ലീഫ് ഈ ഫാൻ്റെ ലീഫ് തിരിയുന്നത് വൃത്തപാതയിലാണ് അതിനെ വർത്തുള്ള ചലനം എന്ന് പറയാം അതേപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാലിൽ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് വർത്തുള്ള പാതയിലാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റും ഒരു കല്ല് നമ്മൾ കയർ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് കയർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചരട് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുന്നു കെട്ടി ശേഷം ഒരു അഗ്രം പിടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ചുഴറ്റുന്നു അത് കല്ലങ്ങനെ വേഗത്തിൽ തിരിയുമ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ പാത എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തപാതയായിരിക്കും അപ്പോൾ കല്ല് വർത്തുള്ള പാതയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ കല്ല് ചലട് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയ ശേഷം നമ്മൾ വേഗത്തിൽ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൃത്തപാതയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫാനിൻ്റെ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തപാതയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പാത എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തപാതയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വർത്തുള്ള ചലനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വർത്തുള്ള പാതയിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചിത്രങ്ങൾ തന്ന ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേതൊക്കെ
കാരണം വെയിറ്റുള്ള മാമ്പഴമായിരിക്കും ആ മാമ്പഴം താഴേക്ക് വീഴുന്നത് നേർരേഖ പാതയിലാണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ശക്തിയായ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ജലത്തുള്ളികൾ താഴേക്ക് നേർരേഖയിൽ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു അവിടെയും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ വായുവിൻ്റെ ചലനം അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്കിലും ഇത്തരം താഴേക്കുള്ള നേരെ താഴേക്ക് വീഴുന്നതൊക്കെ നേർരേഖ ചലനമാണ് എന്ന് പറയാം വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നത് ച ടയറ് നമ്മൾ നോക്കാം ആ കറുത്ത ടയറ് തിരിയുന്നത് വർത്തുള പാതയിലാണ് അപ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നത് വർത്തുള പാതയിലുള്ള ചലനമാണ് ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നു ലിഫ്റ്റ് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ലിഫ്റ്റ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റെയില് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ റെയിലിൽ ഘടിപ്പിച്ച ലിഫ്റ്റ് നേരെ കുത്തനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമാണ് ചലിക്കുക അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നേർരേഖ ചലനമെന്ന് പറയാം വൃത്തപാതയിലൂടെ കളിത്തീവണ്ടി ഓടുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ കളിത്തീവണ്ടി ഓടുന്നത് വർത്തുള ചലനമാണ് വൃത്തപാതയിലൂടെയാണ് അത് പോകുന്നത് വർത്തുള ചലനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പറയാം വസ്തുക്കൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചലിക്കുന്നു ചലനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിർവചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയത്തെ ആസ്പദമാക്കി വസ്തുവിന് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥാനമാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ചലനം എന്ന് പേര് വിളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്സും അതേപോലെ കൈനമാറ്റിക്സും ഡൈനാമിക്സും പറഞ്ഞു ചലനത്തെ നിർവചിക്കുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ശാഖകളാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ അതിൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചലനത്തെ നിർവചിക്കുന്നു അതിൽ ബലം ഉൾപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തത് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബലം ഉൾപ്പെടാതെ ബലത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ചലനത്തെ നിർവചിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥാനാന്തരം അതേപോലെ ദൂരം പ്രവേഗം വേഗത ത്വരണം എന്നിവയൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചലനത്തെ നിർവചിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അടുത്തത് ഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഡൈനാമിക്സ് പറഞ്ഞ് ബലത്തെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബലത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചലനത്തെ നിർവചിക്കുന്നതാണ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള ചലനങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ നേർരേഖ ചലനമാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നേർരേഖയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് നേർരേഖ ചലനം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നേർരേഖയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് നേർരേഖ ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനമാണ് ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഭ്രമണത്തിന് ഉദാഹരണം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ പമ്പലം കറങ്ങുന്നത് ഉദാഹരണമായി പറയാൻ സാധിക്കും വൃത്താകാര പാതയിലൂടെയുള്ള ചലനത്തെയാണ് വർത്തുള ചലനം എന്ന് പേര് വിളിക്കുക അപ്പോൾ വർത്തുള ചലനം വൃത്താകാരമായിട്ടുള്ള പാതയിലൂടെ വൃത്തപാതയിലൂടെയുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചലനത്തെയാണ് വർത്തുള ചലനം എന്ന് പേര് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക വർത്തുള ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ചക്രം വർത്തുള പാതയിലാണ് തിരിയുന്നത് സൈക്കിളിലൊക്കെ ടയറ് വർത്തുള പാതയിലാണ് തിരിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ തിരിയുന്നത് ചുറ്റുന്നത് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് അത് വൃത്തപാതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തുള പാതയിലാണ് ഇനി ഇതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പെടാത്ത ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടെ പറയുകയാണ് ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനം തൂക്കിയിട്ട തൂക്കുവിളക്കിൻ്റെ ചലനം തൂക്കിയിട്ട തൂക്കുവിളക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് തൂക്കിയിട്ട തൂക്കുവിളക്കിൻ്റെ ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തൂക്കിയിട്ട തൂക്കുവിളക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരാം ഒന്നാമത്തത് ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡിലം ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡിലം ആടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ ഒരു അഗ്രം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എൻ്റ് ആണ് ആടുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് അതങ്ങനെ ഇടതു ഭാഗത്തേക്കും വലതു ഭാഗത്തേക്കും തുടർച്ചയായി ആടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതേപോലെ ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനം ഊഞ്ഞാല് ഒരാളിരുന്ന് ഊഞ്ഞാൽ ആടുമ്പോൾ ഊഞ്ഞാൽ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നു അതേപോലെ പിന്നിലേക്ക് വരുന്നു വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചലനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ബോട്ടം അങ്ങനെയുള്ള ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള ചലനം മാത്രമാണ് ആ ദിശയിലുള്ള ചലനം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വിപര
വിപരീത ദിശകളിലേക്കുള്ള ചലനം അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ഫോർത്ത് മോഷൻ എന്നാണ് പറയുക മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കുമുള്ള ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് ഭാഗത്തേക്കും വലത് ഭാഗത്തേക്കുമുള്ള ചലനം അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇരു ദിശകളിലേക്കുമുള്ള ചലനത്തെയാണ് നമ്മൾ ദോലനം എന്ന് പേര് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡലത്തിന് ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ദോലനമാണ് നേർരേഖ ചലനമല്ല വർത്തുള ചലനമല്ല ഭ്രമണം ഇവ മൂന്നും അല്ല ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡലത്തിന് ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇതിൽ പെടാത്ത ചലനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ദോലനം എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ദോലനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റും വസ്തു ഒരു തുലന സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതാണ് ദോലനം അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു തുലന സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ചലനമാണ് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് ദോലനമാണ് അതേപോലെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ദോലനത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത് എന്ന രീതിയിൽ ചോദിച്ചാൽ അതായത് ക്ലോക്കിൻ്റെ ബെൻഡുവലത്തിന് ചലനം അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനം അത് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ സാധിക്കും അത് ദോലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റൊരു ചലനം കൂടെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതായത് ഒരു നമ്മളെ സ്കെയിൽ എടുക്കുക ആ സ്കെയിലിനെ ഒരു മേശയുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മളെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് അമർത്തി പിടിക്കുക പിടിച്ച ശേഷം സ്കെയിലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം താഴേക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചു വിടുക അപ്പോൾ വലിച്ചു വിടുമ്പോൾ സ്കെയിൽ മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുക്കുന്നു റബ്ബർ ബാൻഡ് രണ്ട് വിരലിൽ ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ ആ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ വലിച്ച് ഒന്ന് വിടുന്നു ആ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ചലനം നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചലനം ഇതും മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കും തന്നെയല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതും മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കും തന്നെയാണ് ഊഞ്ഞാൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെൻഡുലം പോലെ ഇവിടെയും മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കും തന്നെയാണ് ചലനം പക്ഷേ ഇതിന് വേഗത കൂടുതലാണ് മറ്റ് ഉള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ പെൻഡുലത്തെയും ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വേഗത വളരെ കൂടുതൽ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ചു വിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയില് വലിച്ചു വിടുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ചലനത്തെ നമ്മൾ കമ്പനം എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുക കമ്പനം അതായത് നമ്മുടെ വസ്തുക്കളിലൊക്കെ കണികകൾ ചെറിയ കണികകൾ ആ നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കായാലും പേനയായാലും പെൻസിലായാലും റബ്ബറായാലും നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള എന്ത് വസ്തുവാണെങ്കിലും ആ വസ്തുക്കളിലൊക്കെ ചെറിയ കണികകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ചെറിയ കണികകളൊക്കെ കമ്പനാവസ്ഥയിലാണ് കമ്പനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് വളരെ വേഗത്തിലാണ് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ചലനത്തെയാണ് നമുക്ക് കമ്പനം എന്ന് നമുക്ക് പേര് വിളിക്കാം ഇവിടെ ചലിക്കുന്ന വസ്തുവും അതേപോലെ ചലന രീതിയും എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു നോക്കാം ചെണ്ടയുടെ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദോലനമാണ് ചെണ്ടയുടെ പുറമേയുള്ള ഡയഫ്രം അത് വളരെ വേഗത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ അത് ചലിക്കുന്നു അത് ചലന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദോലനമാണ് അതേപോലെ കറങ്ങുന്ന കസേര ഭ്രമണം ക്ലോക്കിലെ സൂചിയുടെ അഗ്രഭാഗം വർത്തുള ചലനം തയ്യൽ മെഷീൻ്റെ ചക്രം വർത്തുള ചലനം ലിഫ്റ്റ് നേർരേഖ ചലനം ഊഞ്ഞാൽ ദോലനം വീണയിലെ കമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള വസ്തുക്കളുടെയൊക്കെ ചലനത്തെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും നേർരേഖ ചലനമെന്നും വർത്തുള ചലനമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഭ്രമണമെന്നും ആ ദോലനമെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി അതിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഒരു ചലനം കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്രമാവർത്തന ചലനം ക്രമാവർത്തന ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ പെൻഡുലം തന്നെയാണ് പെൻഡുലം ദോലനമാണ് അതേപോലെ ക്രമാവർത്തന ചലനവുമാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്രമാവർത്തന ചലനവും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഈ പ്രൊജക്ടൈൽ ചലനമൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റ് പാഠങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കതിൽ പരിശോധിക്കാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് മെക്കാനിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഡൈനാമിക്സ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവരുടെ നിർവചനം എന്നിവ പഠിച്ചു കൂടാതെ വിവിധ തരം ചലനങ്ങളായ ഭ്രമണം വർത്തുള ചലനം നേർരേഖ ചലനം ദോലനം കമ്പനം എന്നിവയുടെ നിർവചനവും അതേപോലെ തന്നെ അവയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളും അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഉദാഹരണം തന്ന ശേഷം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചോദിക്കും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ചലനം എന്നുള്ള പാഠം അടുത്ത വീഡിയോയ